Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. ايه ده الناس دي مبسوطه كده ليه؟ مبسوطين عشان قدروا يكتشفوا الجرافيتيشنال ويفز اللي اينشتاين اتنبأ بيها من 100 سنه فاتت. تطلع ايه بقى الجرافيتيشنال ويفز دي؟ موجات الجاذبيه. فهمتها انا كده. انا هقول لكم ايه موجات الجاذبيه، بس الاول نرجع للقصه من بدايتها، بدايه اكتشاف الجاذبيه ذات نفسها. نيوتن كان اول واحد يتكلم عن الجاذبيه، وقال ان في قوه خفيه بتجذب الاجسام ببعضها. القوه دي كانت لا تلاموسيه، ودي كانت حاجه مجننه نيوتن جدا ومش لاقي لها تفسير. وده على الرغم من انه حط لنا شويه معادلات تخلينا نفهم الجاذبية ازاي بتأثر على حركة الأجسام، بس نيوتن غرد غلطة فادحة، قال إيه بقى نيوتن؟ قال إن لو فجأة الشمس اختفت كل الكواكب اللي بتدور حواليها هتمشي في مسار مستقيم فوراً، بدل المسار الدائري اللي كانت بتمشي فيه، حلو اعمل سيف للحتة دي في دماغك عشان هنرجع لها تاني، نيجي بقى لحكاية أينشتاين مع الجاذبية، البرنس ده قال إن أكيد في حاجة بتخلي الجاذبية تشتغل، مفيش حاجة اسمها قوة خفية وكلام فارغ من ده، قال إن الفضاء عبارة عن نسيج مرن زي الترامبولين، وسمى النسيج ده سبيس تايم، وزي ما قلنا في الحلقة دي السبيس تايم نسيج رباع الابعاد بيتكون من الطول والعرض والارتفاع والبعد الرابع اللي هو الزمن وزي ما اي حاجه بتتكون من وحدات اصغر منها زي ما الماده بتتكون من ذرات فالسبيس تايم بيتكون من وحدات اصغر اينشتاين اثبت وجودها وسماها بلانك هي عامله زي الخيط اللي في شبكه السبيس تايم البلانك دي اصغر حاجه موجوده في الوجود عشان تعرف هي صغيره قد ايه في موقع اسمه سكيل اوف ذا يونيفرس الموقع ده بيورينا احجام الحاجات بالنسبه لينا من اكبر النجوم والمجرات لحد اصغر ذره والبلانك اللي اصغر منها بملايين المرات كمان. السبيس تايم ده مرن لدرجه ان لو في جسم تقيل اتحط عليه هيعمل انحناء لشبكه السبيس تايم ولو في اي جسم تاني اصغر منه هيمشي في الكيرف اللي هو عامله وهيدور حواليه وده سبب الجاذبيه الحقيقي اللي اينشتاين قال لنا عليه. نرجع بقى للحته اللي كنا عاملين لها سيف من شويه. قال ان لو فجاه الشمس اختفت كل الكواكب اللي بتدور حواليها هتمشي في مسار مستقيم فورا بدل المسار الدائري اللي كانت بتمشي فيه اينشتاين عارض نيوتن في الحته دي لان نيوتن قال ان احساسنا بالجاذبيه هيختفي فورا مع اختفاء الشمس فورا دي معناها ان احنا هنهرب من جاذبيه الشمس في ما فيش يعني الوقت هيبقى بزيرو معنى كده ان سرعه الجاذبيه هتبقى لا نهائيه يعني اكبر من سرعه الضوء بكتير وده مستحيل الكلام تقيل وغريب انا عارف بس نحاول نبسطها شويه لما يجي حد يقرصك احساسك بالقرصه دي ما بيبقاش فوري لا هي بتاخد وقت لانها بتمشي في خلايا عصبيه لحد ما توصل للمخ فالمخ يحس بيها طبعا كل ده بيحصل في اقل من فسوه بس هي بتاخد وقت وده برضه بينطبق على الجاذبيه الجاذبيه مش بتنتقل فورا لا هي بتاخد وقت وده اللي خلى اينشتاين يعارض كلام نيوتن لان معنى كلام نيوتن ان الجاذبيه اسرع من الضوء كلام نيوتن ده كان بيعارض نظريه النسبيه وبيديها بالجزمه فاينشتاين كان لازم يدافع عن نظريته حتى لو كان على حساب سمعه نيوتن ذات نفسه قام اينشتاين افترض وجود حاجه اسمها موجات الجاذبيه وقال كمان انها بتمشي بسرعه الضوء موجات الجاذبيه دي موجوده بس مش بنحس بيها غير لما جسم تقيل قوي مثلا قد الشمس فجأة يظهر او فجأة يختفي فتعمل تموجات في نسيج السبيس تايم زيها زي سطح المية بيتحرك بس بشويش بس اول ما ترمي فيها طوبة هتعمل لك موجات تقدر تشوفها طيب اينشتاين قال ان موجات الجاذبية دي بتمشي بسرعة الضوء والمسافة بين الارض والشمس حوالي 150 مليون كيلو والضوء بيمشي المسافة دي في حوالي 8 دقايق يعني بالبلد كده الشمس لو اختفت مش هنحس باختفائها غير بعد 8 دقايق ايوة هنفضل نلف حوالين حاجة مش موجودة زي العبط كده لمدة 8 دقايق لحد ما موجة الجاذبية توصل لنا وهي دي ببساطة موجة الجاذبية طيب كل ده كلام حلو وجميل قوي ايه بقى اللي كان مخلي الدنيا مقلوبة الشهر اللي فات ده ده عشان فريق مختبر لايجو قدر انه يلقط موجة الجاذبية الناتجة عن اتحاد اتنين بلاك هولز وده اللي عمل اضطراب في نسيج السبيس تايم وخلانا نقدر نلقط موجات الجاذبيه ديت لما وصلت لنا اتمنى الموضوع يكون سهل وتفهم بسرعه يلا سلام